ভিউয়ার্স আমি আনোয়ার সাদত আজ আমি আপনাদের সামনে আমার উদ্ভাবিত মোবাইল রেডিউশন গার্ড নিয়ে কথা বলব রেডিউশন গার্ড সম্বন্ধে জানার আগে আমরা আগে জেনে নিই রেডিউশন কি এবং রেডিউশন আমাদের কি কি ক্ষতি করে মোবাইলের সৃষ্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবকে আমরা রেডিউশন বলে থাকি সেটা আঠারোশো থেকে উনিশশো মেগাহার্স হয়ে থাকে যখন আমরা মোবাইলে ফোন করি বা কথা বলি তখন একটা মোবাইল থেকে অন্য একটা মোবাইলে সিগন্যাল নির্গতিত হয় এবং এই যে সিগন্যালটা হয় এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব আর এই ইলেকট্রিক এই ম্যাগনেটিক ওয়েবটাই কে আমরা রেডিয়েশন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি ভিউয়ার্স দেখেন আমার হাতে একটা মোবাইল ফোন আছে তো এটা কিভাবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব অ্যাপ সৃষ্টি করে ভিউয়ার্স আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন এটা হচ্ছে একটা মিস কল অ্যালার্ট লাইট এটা আমরা অনেক আগেই আমরা ইউজ করেছিলাম এটা এখন আর ব্যবহৃত হয় না যেহেতু এখন আমরা অনেকে এখন মিস কল দিই না বা আমরা সচেতন হয়ে গেছি তো আগে যখন আমরা এই মিস কল অ্যালার্ট লাইটটা লাগাতাম এইভাবে স্টিকার দিয়ে স্টিকারের মতো আঠা দিয়ে এইভাবে আমরা লাগাই দিতাম অর্থাৎ এর ভিতরে কোনো ব্যাটারি নেই এর মধ্যে ব্যাটারি নেই তাহলে এটা জলে কিভাবে এ জলে এইভাবেই যে এখানে যে সৃষ্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থেকে যে ইলেকট্রনটা বিচ্ছুরিত হয় এখানে ছোট একটা কয়েল আছে এই কয়েলের ভিতরে সেটা সঞ্চিত হয় এবং সঞ্চিত হয়ে এখানে একটা লাইট আসে এই লাইটগুলো জ্বলে ওঠে যখন একটা মোবাইল থেকে আর একটা মোবাইল ফোন আসতো তখন আমরা আগে এখানে দেখতাম যে লাইটটা জ্বলতেছে লাইট জ্বললে আমরা বুঝতাম যে কোনো একটা কল আসতেছে তখন তাড়াতাড়ি করে ধরে ফেলতাম তো সেইটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারতেছি যে মোবাইল থেকে যে একটা রেডিয়েশন হচ্ছে এবং সেই রেডিয়েশনের কারণেই এই লাইটটা জ্বলতেছে এবং এই রেডিয়েশনের এর জন্য কোনো ব্যাটারি লাগতেছে না ব্যাটারি ছাড়াই এই রেডিয়েশনের পাওয়ারে এই এল ইডি লাইটটা জ্বলতেছে এবং এটাতে আমরা আগে মিস কল ধরতাম কিন্তু আজকে আমরা পরীক্ষা করে দেখব যে মোবাইল থেকে কীভাবে রেডিয়েশনটা হয় এবং কল করে আমি আপনাদেরকে দেখাব দেখেন আমার এখানে একটা মোবাইল ফোন আছে তো আমি এর এটা থেকে কল দিচ্ছি এ দেখেন এখানে একটা লাইট জ্বলতেছে বোঝা যাচ্ছে মনে হয় লাইটটা হ্যাঁ লাইট জ্বলতেছে এবং এই যে দেখা যাচ্ছে যে এটার সাথে কোনো কানেকশন নেই কিন্তু লাইটটা জ্বলতেছে তো ভিওয়ার্স আপনারা হয়তো দেখেছেন যে এখানে লাইটটা জ্বলতেছে অর্থাৎ এর ভিতরে যে ছোট্ট একটা তার আছে এখানে একটা কয়েল আছে এই কয়েলের মধ্যে বিদ্যুৎটা সঞ্চিত হয় এবং এই বিদ্যুৎটার মাধ্যমে এখানে লাইটগুলো জ্বলতে থাকে তো আমরা বুঝতেছি যে ইলেকট্রন একটা মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে যাচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে আমার একটা টাওয়ারে যে একটা সিগন্যাল পায় সেই সিগন্যালটা হলো রেডিয়েশনটা এই রেডিয়েশনটা আমার সারা ঘরে ছড়াচ্ছে এই লাইটটা কিন্তু এর মধ্যে কোনো ব্যাটারি নেই আমি আবারও বলতেছি এর মধ্যে কোনো ব্যাটারি নেই কিন্তু ব্যাটারি ছাড়াই এটা জ্বলতেছে তার মানে এখান থেকে রেডিয়েশনের কারণেই এটা জ্বলতেছে এখন আমাদের এই মোবাইলের যে রেডিয়েশন সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় কানে আমরা এই মোবাইলটা যখন আমরা কানে ধরে রাখি তখন এখান থেকে যে সিগন্যালটা হয় এই সিগন্যালের কারণ কানে যে নরম টিস্যু বা পর্দা যেটা থাকে সেটার মধ্যে মারাত্মকভাবে এই ইলেকট্রনগুলো ছুটে গিয়ে ইফেক্ট করে করলে আস্তে আস্তে যে আমরা যেমন মনে করি যে এখানে আমরা যদি বারবার একটা টাচ করি টাচ করতে 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 দেখা যাবে যে এখানে অনুভূতিটা কমে যাবে তো এরকম কানের পর্দার মধ্যে যখন এই ইলেকট্রনগুলো বারবার টাচ করে টাচ করতে করতে দেখা যায় যে কানের পর্দাটা একটু শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে গেলে আমরা আমরা যে কানের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমরা কম শুনি সেই জন্য আমাদের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যে মোবাইলের যে উচ্চ তরঙ্গ এটা কানের পর্দাটাকে মারাত্মকভাবে ইফেক্ট করে তো ভিউয়ার্স আমি আপনাকে দেখাবো যে আমার যে রেডিয়েশন গার্ডটা এই রেডিয়েশন গার্ডটা আমি তৈরি করেছিলাম দুই হাজার এর দিকে তো দুই হাজার এর দিকে এটা প্রথম আলু ইত্যাফাক যুগান্তর সব পত্রিকাতে আসছিল তো তখন এটা নিয়ে ভালো একটা সারা যাচ্ছিল তো আমি ভিউয়ার্স আমি সেই পত্রিকার কাটিংগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হলো একটা ইত্যাফাকের একটা কাটিং ভিউয়ার্স আপনি দেখেন তথ্য প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি এখানে একটি ইত্যাফাকের কাটিং আছে তো এটা হলো ডেটটা একটু ডেটটা একটু দেখেন হ্যাঁ এগারোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার ছয় এগারোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার ছয়ে এই ইত্যাফাকে এই মোবাইল রেডিয়েশন গার্ড নিয়ে আসছিল তখন এটা নিয়ে মানুষজন বা আপনারা জেনেছেন এরপর আমি আর একটা পত্রিকার কাটিং দেখাই এটা হলো প্রথম আলো প্রথম আলো তে এখানে একটা মোবাইল রেডিয়েশন গার্ডের প্রথম আলো ডেস্ক থেকে
এটা মধ্যে আসছিল এখানে আমার ছবিও দেওয়া ছিল দেখেন আপনি আপনারা হ্যাঁ এবং এই মোবাইলে যে সিস্ট রেডিয়েশন এই রেডিয়েশনটা কতটুকু শোষণ করে সেটা আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়েছি যে রেডিয়েশন এরকম অবস্থায় থাকে এরকম প্রথমে এরকম অবস্থায় থাকে তারপর এটা যখন আমরা ব্যবহার করি এরকম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং এটা কানের যে সমস্যাগুলো হয় এই কানের সমস্যাগুলো অনেক কমে যায় এবং কানের সমস্যাগুলো হয় না তারপর আমাদের এর ব্রেনেরও সমস্যা হতে পারে এটা থেকে আমাদের মারাত্মক ব্রেন ক্যান্সারও হতে পারে আমাদের হার্টের সমস্যা হতে পারে আমাদের কিডনির এই সমস্যা হতে পারে এবং এটা থেকে এই রেডিয়েশন থেকে সবচেয়ে বেশি যে ঝুঁকির মধ্যে আসে সেটা হচ্ছে গর্ভবতী মারা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে এবং ছোট শিশু বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে আপনারা মোবাইল হাতে দিবেন না যত্রতত্র মোবাইলে কথা বলতে দিবেন না কারণ শিশুদের কমলমতি শিশুরা বেশি এই ক্ষতি এ হতে পারে এই রেডিয়েশনের কারণে তো এই রেডিয়েশন থেকে আমাদেরকে বাঁচার যে উপায় সেটা হলো যে আমরা এই রেডিয়েশন গার্ড যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এটা থেকে আমরা অনেকটাই মুক্তি পেতে পারি যে এই সমস্যাগুলো হয় এই সমস্যাগুলো থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি এই মোবাইল রেডিয়েশন গার্ডের আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে সে এটা ব্যবহার করলে আপনার মোবাইলের ব্যাটারিতে আপনি লাগালে আপনি ব্যাটারি দীর্ঘস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটা যদি আপনার ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে যেমন আগে যদি আপনার দুই দিন চার্জ থাকতো এখন দেড় দিন যায় যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে সেটা আস্তে আস্তে ইনপোর্ট করে আগের মতোই সেই দুই দিনের মতো করে চার্জ থাকবে এটা মোবাইলের ব্যাটারি পিছনে লাগাইতে হবে তো ভিউয়ার্স আপনারা একটু দেখেন এখানে আমি একটা পত্রিকার কাটিং দেখাচ্ছি নয়া দিগন্ত নয়া দিগন্ত পত্রিকাতে আসছে এখানে লেখা আছে মোবাইল ফোনের ব্যাটারি হবে দীর্ঘস্থায়ী হ্যাঁ মোবাইল ফোনের ব্যাটারি হবে দীর্ঘস্থায়ী এটা দুই হাজার সাত সালের এর একটা রিপোর্ট এখানে দেওয়া আছে যে আমরা যদি মোবাইল রেডিয়েশন গার্ড আর ইয়েতে ব্যবহার করি মোবাইলের ব্যাটারি নিচে যদি আমরা এটি ব্যবহার করি তাহলে আমার আমাদের ব্যাটারিটা দীর্ঘস্থায়ী হবে যে ব্যাটারিটা হয়তো দেখা গেলো যে এক বছর টিকতেছে সেটা বা সেটা লাইফটা বেড়ে দুই বছর দ্বিগুণ পরিমাণ আমরা টাইম পেতে পারি আর এটা যে ব্যাটারির যে ক্ষয়টা হচ্ছে প্রতিনিয়ত যে ব্যাটারির যে সেলগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে মোবাইলের রেডিয়েশনের কারণে সেটা হবে না যার কারণে এই ব্যাটারিটা আপনার দীর্ঘদিন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখন আমরা দেখব মোবাইল রেডিয়েশন গার্ডটা আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন তো প্রথমে এই প্যাকেট থেকে রেডিয়েশন গার্ডটা বের করে নেবেন এখানে দেখেন দুইটা রেডিয়েশন গার্ড আছে একটা হলো স্পিকারের উপরে লাগানোর জন্য আর আরেকটা হচ্ছে এই ব্যাটারির নিচে লাগানোর জন্য স্পিকারের উপরে লাগানোর জন্য ছোট এটা স্পিকারের উপরে লাগাতে হবে এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে বা ছবি দেওয়া আছে এখানে দেখেন স্পিকারের উপরে একটা রেডিয়েশন গার্ড থাকবে আর আরেকটা থাকবে ব্যাটারির নিচে একটা স্পিকারের উপরে আর একটা ব্যাটারির নিচে তো এটা আমার আমি আপনার কেট থেকে আগে এটা আলাদা করে নিই আলাদা করে নেওয়ার পর স্পিকারের উপরে অংশ আমরা লাগাবো এই মোবাইলটার স্পিকারের উপরে অংশ লাগাবো তো লাগানোর জন্য আমাদেরকে এখানে যে আঠাযুক্ত রেডিয়েশন গার্ড আছে এখান থেকে আমাদেরকে আলাদা করতে হবে এখান থেকে আমরা আঠারোযুক্ত আলাদা করতে হবে এই আঠারোযুক্ত এই রেডিয়েশন গার্ডটা আমরা বের করলাম বের করে আমরা এই কাগজের কোনায় আমরা আটকাবো আটকালাম আটকানোর পরে আমাদের যেই যে ইয়ারফোন যেটা আছে যেটা দিয়ে আমরা কানের মধ্যে ধরে রাখি এখান থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবটা বের হয় এবং কানের নরম টিস্যুটাকে মানে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই জন্য আমরা এই রেডিয়েশন গার্ডটা লাগাবো এটা স্পিকারের ছিদ্রটা ঠিক মাঝখানে আমরা বসাই দেবো এই দেখেন আমি বসাই দিলাম ঠিক ছিদ্রটা মাঝখানে বসে গেল বসে যাওয়ার পর এটা আমরা চাপ দিয়ে বসাই দিলাম এটা লেগে গেল যেহেতু এর নিচে একটা আঠা আছে আর এটা যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য আমরা আর একটা কভার গ্রিপার কভার বলি আমরা এটাকে এই গ্রিপার কভারটা আমরা এর উপর লাগাবো এর নিচেও আঠাযুক্ত লাগানো আছে এই যে আমি বের করছি খুব সহজেই আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সাদা পলিথিনের মতো এটা কভার এটার কোনো কাজ নেই এটার কাজ হলো যে রেডিয়েশন গার্ডটাকে রক্ষা করা যখন আমরা কথা বলি আমাদের ঘামে শরীরে ঘামে রেডিয়েশন গার্ডটা নষ্ট হতে পারে সেই জন্য আমরা এই গ্রিপার কভারটা লাগালাম যাতে দীর্ঘদিন এটার মধ্যে আমরা ইউজ করতে পারি মোটামুটি আমরা এটা এক বছর পর্যন্ত ইউজ করতে পারি তো আমাদের মোটামুটি শেষ উপরের অংশটা লাগানোর জন্য এখন আমরা ব্যাটারির নিচের অংশটা লাগাবো তো ব্যাটারি নিচের অংশ লাগাতে গেলে আমাদেরকে ব্যাটারিটা খুলতে হবে এ দেখেন এখানে ছবি দেওয়া আছে ব্যাটারিটা খুলতে হবে
এখন আমরা ব্যাটারিটা খুলে নিলাম খুলে নেওয়ার পর এই নিচের অংশে থাকবে নিচের অংশে কেন থাকবে যে এই মোবাইলের সার্কিটের ভিতরে যে রেডিয়েশনটা হয় যেন এই ব্যাটারি গায়ে না লাগে ব্যাটারি গায়ে লাগলে ভিতরে ব্যাটারি সেল আসে ব্যাটারি সেলটা নষ্ট হতে পারে সেই জন্য আমরা ব্যাটারি সেলটাকে যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য আমাদের এই রেডিয়েশন গার্ডটা এখানে যে আসে আঠাযুক্ত অবস্থায় এখান থেকে আমাদেরকে উঠাই দিতে হবে আমরা উঠাই ফেললাম তারপর এটা আমরা এর পিছনে বসাই দেব বসাই দিলে এখন কি হবে এখন এই মোবাইলের ভিতরে যে সৃষ্ট রেডিয়েশনটা আছে সেই রেডিয়েশনটা এই রেডিয়েশন গার্ড শুষে নেবে এবং প্রতিফলিত করবে সুসিদ্ধ করবে করার পর এখানে যে রেডিয়েশনটা হয় ব্যাটারির ভিতরে ঢুকতে পারবে না না ঢুকতে পারার কারণে এই ব্যাটারিটা যতটুকু আমার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বা ক্ষতি সাধিত না হয়ে থাকে যদি আমার নতুন ব্যাটারি থাকে তাহলে সেই রেডিয়েশনের কারণে যে ব্যাটারি সেল নষ্ট হয় সেইটা হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারব আমরা এইভাবে আবার সেটিং করে দিব সেটিং করে নিলেই আমাদের রেডিয়েশন গার্ড আট লাগানো হয়ে গেল খুব সহজ এরপর আমরা মোবাইলে পাওয়ার অন করব আমরা যে মোবাইলে পাওয়ার অন করলাম এখন থেকে শুরু হয়ে গেল আমাদের মোবাইল রেডিয়েশন অন ব্যবহার শুরু এখন থেকে যখন আমরা কথা বলবো এখানে যে এয়ার ফিল্টারটা দেওয়া আছে এটা আমরা এয়ার ফিল্টার বলি এটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টার বলতে এটা বাতাস ছাকুনি না এটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের একটা ছাকুনি যখন এই দিক দিয়ে কথাটা বের হবে কথাগুলো স্পষ্টই ঠিকই বের হবে কিন্তু এর ভিতরে যে ইলেকট্রনগুলো আছে এখানে একটা শক কয়েল আছে একটা সার্কিট আছে যে সার্কিটের কারণে এখানে যে ইলেকট্রনগুলো ছোটে কানের টিস্যুটাকে হিট করে সেখানে করবে না আর এই ব্যাটারিটা পিছনে লাগানোর কারণে এটা এই মোবাইলটা যখন আমরা বুক পকেটে বা কমর পকেটে রাখি তখন হার্ট এবং কিডনি যে মারাত্মক ক্ষতিটা হয় সেই ক্ষতির হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে আশা করি আমার এই জিনিসটা আপনারা ব্যবহার করবেন আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ